いいね車ダメだ乗せられると買っちゃうタイプなんで本当に気をつけないといけないんですけどはいどうもクラッチバン TV 松島です今日はですねゲストお迎えしましたえー、この4月の15日から17日に幕張メッセで、えー、開催しますクラシック化のイベントオートモービルカウンシルの共同代表の関と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いします関さんオートモービルカウンシル今回ね初めてここのビデオで紹介するんですけど早い話がすんげえ車がいっぱい集まるイベントですねはいそうですねもうワクワクします25年ぐらい前からの、ええ、あの製造された車を我々はヘリテージというふうに、はい、ヘリテージカーというふうに命名して、ええまあ、あの日本に日本自動車の文化が少し足りないんじゃないかということで、うんうん、クラシックカーを見て、はい、どうやって今の車ができてるのかと、はい、いうことを皆さんに理解していただくと、ええ、今の車がより楽しく、まあ、よりなんていうんですかね、えー、自分の身近なものに感じられるんじゃないかという趣旨で。はい歴史をとあまあ重んじて現代を見ようということを自動車の文化の中に入れたいということでやっております。はい、今年で七回目を迎える。七回目ですね。すねいや今回ちょうどね新しいライトニングに告知の記事を作らせてもらったんですけど、ここに乗ってる車を見ただけでわ私思いっきりスーパーカー世代なんですよ。はい、これね見れるかなデトマサパンテーラとかさ。ランボルギーニミウラとかさもう写真見なくても名前聞いただけでゾクゾクっとする名前がここには出てくるんですよあの今年はですね、ええ、主催者テーマ展示として、ええ、一つあのスーパーカー、はいまあえー、松本さんおっしゃったような車が4台、ええ、デトマソパンテーラ、はい、それにミウラ、はい、カウンタックも来ますカウンタックも、はい、でフェラーリの365の BP が出るということでその4台をまず揃えさせていただくと,いと、ええ、はいはいはいそれともう一つコーナーがございまして、ええ、ドイツのツーリングカー選手権っていう非常に、まあ、ドイツで始まったものなんですけれども、ええテレビ放映があったりしてヨーロッパで大人気になったツーリングカー、はい、普通の車をベースにした車レ、はいはい、ースなんですけど、ええ、メルセデス・ベンツそれに BMW の M3 出てますね。と、えー、から参戦しましたアルファロメオの155という、はいはいはいはい、この実際に走った車が3台現場に参ります。すごいよこれこれ乗ってます今の車はこれな生で見れるわけですね。見ますいやーすげえなー。ぜひか,かぶりつけで見てたい。いやいやいや僕ねあのー、あれなんですよ。外国でこういうクラシックカーのイベントとか、はい、何度かこう行ったことがあるんですけど、もうすごいこう車だけじゃなくて、うん、周辺も楽しいお店とかがいっぱいあるんですよね。よねライブやってたりとか買い物なんかもできてここ。そういういコーナーナも充実してるともう1回目からもうおっしゃっていただいた通りに、ええ、やっぱりあの車だけの、ええまあ、なんていうんですかね展示会をやるつもりは我々はなくてですねほうほうほう先ほど言いましたように、まあ、文化を作るっていうことになりますと、うん、アートですとか音楽ですとかさまざまなものがあると思うんですねもちろんファッションもそうです、はいはい、でそういうものを皆様に車好きの方たちを中心にしたイベントであることは間違いないんですけども、うん、そういう方たちにもそういうものを楽しんでいただいて、ええ、またここに来て新しい趣味を発見していただくというようなことも含まれてですね、うん、大人の、まあ、3日間だけのお祭りというようなことをやりたいということでこの,ショ,あのショーを始めました。もうね男のの大人の趣味が全部詰まってるみたいなそんな感じでいいんですか。そうですね。もうね、楽しみです。実はうちも。あのヘリテージとして、ヘリテージの車のイベントだからね。ちょっとヘリテージ車としても。ライトニングだ、セカンドだ、クラッチだ。総勢で乗り込もうと、ブースをちょっと出展させてもらおうと。思ってまして。いくつか。はい。このイベントに合いそうなものをね。声かけてます。我々のイベントに初めて出ていただけるっていうことで,で我々のイベントで足りなかった、まあ、一つのパーツっていうんですかね、はいえー、楽しさだとか、まあ、ジョイフルなものを、ええ、ぜひ持ってきていただいて、ええ、でお客さんが喜んでいただくものをぜひ見せていただいて、うんまあ、気に入ったら買っていただきたいというふうに我々も願ってます。
さあここって車も買えるんですか買えるんですよと車も買えるんですね<笑>あの3日間のですね、ええ、夢の東京エリアでの博物館っていうコンセプトなんですけど、ええ、車買えたらもっと楽しいじゃないですかいやいやいやいいですよね<笑>ですんで、ええ、初日の金曜日は、ええ、走って自分の欲しい車のところに行かれる50代60代の方がいるっていう、まあ、大人のですね遠足みたいななんかピクニックみたいな感じになるようなショーの我先にで、はい、申し込みに<笑>、はい、ジュラルミンケース抱えてみたいな世界ですかそうです,、ね、すげえなそれはあそうあの4月金曜日ですね、うん、15日がスタートなんですけども15日金曜日からもう車買いたい人はそこに行かないと、はい、いい車売れちゃいますねもう早い者勝ちっていうことなんでね。買ったことありますか。えー、イベントで私も、えー。実はあります。<笑>えー、何買ったんですか、その時は。えー、ランチャーのフルビアという車を。買いましたけれども。ええー。また大切に乗っ,乗ってらっしゃるんですね。はい、うわ、いいな。ええー、俺もちょっとね。いいね、車、だめ、乗せられると買っちゃうタイプなんで。本当に気をつけないといけないんですけど。出店される車の大体三分の一ぐらいは。金曜日、土曜日で売れちゃいます、ねええー。そうなんですか、えー。なんかでも高いといえば、事前情報として。こう値段の話あんまりするのもかっこいいもんじゃないですけど。なんかすごい楽器がヨーロッパから運ばれてるらしいじゃないですか。はい、あのー、お値段は。ちょっと言えないんですけど、うんはい。金曜日に実は音楽のコンサートがその中でありまして。ええまあ、クラシックは百何十代の中でクラシック音楽をやるということでベーゼンドルファーという楽器屋さんに協力いただいてその生ピアノが入ってうん億円かもうちょっとのえバイオリンが来てですねピアノとバイオリンの演奏を金曜日はすると。へわざわざそのためにバイオリニストの方も日本に来ていただいてピアニストの方もニューヨークから来られるというようなことになってますクラシックって僕は朝聞くんです朝通勤の時クラシック聞くとなんか一日がいい一日が始まるって感じがしてて、はい、でも多分ねこれ見てる人で「僕もクラシックいつも聞くんです」っていう人は少ないはずなんですよ<笑>絶対。なんだけどクラシックよりロックの人が多いんじゃないかなと思うんですけど逆にこういう時にコンサートに行くってすっげえハードル高いじゃないですか、はい、こういう機会にちょっとねその名前言えないようなピアノとかバイオリンなんですけど生で聴けるもうどうなんですかやっぱすぐそばで聴けるんですかもう本当に2メーターぐらいの前でその楽器が演奏されるということです。実は私ももう60半ばですけども、はい、クラシック音楽って聞いたことあるけどクラシック音楽の体系だって喋るなんてこと全くできないわけですよ、ねはいはいはいはい、でそういう今更聞くに聞けないような人たちがやっぱりクラシック音楽をそこで聞いて新たにちょっと興味を持っていただくっていうのも一つ一興かなというふうに思ってます。うんすね、いやーもうね車がメインこれは間違いないですよね、はい、車がメインなんですけどそれ以外もいろいろ楽しいコンテンツが用意されてるんで買い物とかもすごい楽しめるんですよねいろいろとあのー、こちらが用意していただく、ええ、ヘリテスさんが用意していただく銃、ええ、のお店、ええええ、僕,は大、えー、僕らも期待してるんですけども、はいはいはい、あと自動車関連の、えええーえーまあ、本ですとか、はいはいはい、雑誌ですとか、ええ、ミニカーですとかあとちょっとした小物だとか部品だとか、ええ、そういうものさまざまなお店が、まあ、20数,数店舗出ますので、えー、その買い物なんかも大変、えーまあ、期待していただければというふうに思います、はいはいはいえー、会場は幕張メッセです4月151617金土日の3日間開催ですね、えー、ですんでぜひもうすぐですから会場で会いましょうオートモービルカウンシル、えー、会場でお待ちしてます待ってますよろしくお願いします